我知道藤田的钥匙藏在哪里了，他的钥匙一直藏在保险柜里面，我根本就拿不到。我不是教过你怎么开保险柜吗？笨死了，我以前也没怎么学会呀、啊，而且现在我早就忘了。你说该怎么办啊？我要怎么才能拿到保险柜的钥匙呀、啊？你快想想办法吧。你这样，你现在去找一个听诊器。听诊器？开保险柜要听诊器吗？我上哪儿去找听诊器呀、啊？你等等啊！这么快就拿到听诊器了？嗯，好，我现在就告诉你怎么开那个保险柜。你现在大概给我描述一下藤田家的保险柜的大小。喂，童不灵，喂，你傻了，半天不说话，我问你保险柜的大小呢。你是谁？啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊没事吧，爸爸？没事，我很好。啊！你一定要注意身体。太少了，要多穿点儿。嗯。哎，爸爸，我有点困了，想睡一会儿。哎，好，好好休息。嗯。姐，没事了。哎，吓死我了！怎么回事？听诊器拿到了吗？嗯，你告诉我怎么开锁吧。你呀，把那个听诊器按在保险柜上，然后轻轻的扭动那个按钮。姐大、嗯，怎么样？有佟玲玲的消息了吗？嗯，她已经知道藤田藏钥匙的地方了。她打算今天晚上就下手，行动前她会给我们行动的暗号。几点行动？九点。
爸爸。结巴，你快看，童玲玲已经给我们发出信号了。好，欧阳兰，你马上下楼去，十分钟以后切断藤田家的电源。好，冷月，你把印钥匙的油泥马上给童玲玲送过去。是。童玲玲已经拿到油泥了，希望她这次行动能够顺利。嗯，她会的分钟了，只要一断电，我就开始行动。玲玲，你一定没问题的，加油怎么还不睡觉啊？我睡不着。我记得你小的时候，睡不着都是在爸爸的怀里睡的。最近爸爸工作很忙，咱俩好久。都没有亲热亲热了，是不是？想你爸爸。
真正的明子小姐在哪里？你到底是谁？快说！他欺负我，他摸我。你你胡说，唐天先生。混蛋！已经到院子里去了，刘如烟，你去藤田家接应佟玲玲，我去他家把他的门炸开。是，走。快点，快点，快走！那边，那边，那边，那边，那边，去那边找找。回来，去那边看看，这边没有。这个女人一定是假的，她肯定没出这个院。来呀，给我搜！谢谢的搜。这种人。不是大家配合的好，我也不可能完成任务。现在藤田的钥匙拿到手了，就差野村身上的那一把，不知道刘成能不能顺利拿到手。不知道刘成现在怎么样了。
把门打开。刘成，这饭是秦红包送给你的，快吃吧刑天大佐，那令案现在情况怎么样？他没有什么事。那几个女子，很可能就是你曾经提到过的中国女子炸弹小队。那您的金库钥匙现在还在吗？金库的钥匙很安全。我打电话给你的目的，就是为了提醒你，一定要保护好手里的钥匙。几天后。黄金就要运回日本了，在这个时候，我们千万不能出任何差错。嗨，我知道了。嗯、报告野村少佐，那个犯人刘成他，他怎么了？你们在说别着急，他好像中毒了。什么？少佐，他怎么回事？他吃完饭以后就变成这样了。吃完饭，报告野村少佐，饭菜是青红帮的人送的。
他怎么了？可能是被人给下毒了。哎哎，上厕所吐去，不要吐在这儿。来来来，去去去。哎，他中午吃的什么？呃什么人？就是刚才呕吐的那个人。哦，厕所去了。只是一般的食物中毒，没有什么大毛病，休息几天就好了。死不了就好，我还有事情问他。孙军，今天转移黄金，你都准备好了吗？请滕天大佐放心，我已经从警卫司令部调集了兵力，专门负责这次黄金运输的安全。重兵。
全都准备好了，哎，哎，你们听呀，有人办丧事儿。哎呀，出门乱插黄历了，一早就碰到这事儿，真够丧的。行了，你就克服克服吧，这是叶老大给我们的暗号。求求你行行好吧，张张张大仙说过，这这死人要赶快入土，要要不然这帮活就找不着了。你看看，这一家可死了十几口的人。太君，求你行行好，让我们过去吧。太君，我不管是活人还是死人，都不可以过去。凭什么？凭什么不让我们过去？这条路活人不让过，死人你还不让过？走！你要再敢胡来，就别怪我不客气。你们谁敢动，我就开枪毙了谁。腾天大佐，再过半个小时，押送黄金的车就要到了。为了防止意外，我看还是不要跟他们发生冲突。我怕有人浑水摸鱼。你讲的很有道理，放他们过去吧。田中，小鬼子，别乱说话，这是抓你妈的！嘿，不要拦住他们，让他们过去。放行。哎哎，走走走走了。嗯，你死的好惨呐！几位小姐，你们需要点什么？你就是吴老板吧？没错啊。啊，叶老大早就通知我了，在这儿等你们。啊，地道在哪里？啊，你们先稍等啊。就在下面，你们下去以后，沿着地道走到头，前面有个地下室，地下室有面墙，是预制版的，那就是地下银行的墙壁。记住
你去那家店里查一查，有几个人我觉得可疑。嗨，嗯。小鬼子来了，大家快躲进地道，快！啊，快快快！小心。修钟表啊，还是买点什么东西啊？叶老大可真够有本事的，就这么几天挖了这么大一个地道。他是青红帮的老大，手上有上千个人供他使唤呢。嗯，我一想到黄金要分他七成，我就觉得这笔买卖不划算。凭什么我们辛苦偷来的黄金要分他们那么多？如果没有叶老大，我们连三成都分不到。话虽这么说，可我还是觉得亏得慌。柜子里面是什么？啊，柜子里啊，都是一些废旧的东西。把它打开，我打开，我打开。太君，你看，你看，都是一些废旧的东西。这个表坏了，正等这修呢。嗯，走，太君走好啊，太君走好，太君走好。太君，你慢走，慢走，慢走。运送黄金的车什么时候到？大约还有二十分钟。让我们走。呃，这这这这，太君，你你你你你们有什么吩咐啊？把棺材打开。嗨。使不得，使不得，使不得，太君，这是死人要要见天了，他他们的魂就找不回来了，他他他,他们会缠着你们的。我怀疑这个棺材是空的。啊，太太太太太君，您您您您可不能乱说呀！啊，我我我我们这要是没有死人，我我们出哪门子病啊？是不是空的，只要打开棺材才知道。如果棺材里面是空的，我就都把你们装进去当死人。
这块水泥板的后面，应该就是大东亚银行的金库。冷月，把锤子给我。这块水泥板的厚度大概有半米。欧阳兰，你带的炸药够用？没问题，我这次调配的炸药是高爆混合性炸药，穿透力特别强。好，咱们就用连续三次爆破的方式把水泥板给炸开，同时震动要小。连续三次爆破？行，我马上安装炸药。这样摆成三圈呢？今天我就教你一招，这样设计炸药是最有效的。采用这种爆炸方式，爆炸的威力会逐步穿透，再厚的墙都不会有问题。其实，刚才薛敏提出那种方法之前，我已经想到用这种爆炸方式了。为什么你每次一说炸药，我都想睡觉呢？好奇怪啊！那你为什么问啊？真是对牛弹琴。哼！行了行了。别耽误欧阳兰安装炸药了。炸药已经安装完毕，随时可以引爆。大家躲回地窖里面，走。哎，太太君，您您看见了吧？我我怎么能骗您呢？要要要要，要不然我。我把剩下的棺材也也也也打开看看吧。带上你的棺材，滚！真有这好了，好，准备引爆，小心！啊！等等！不好！哎，太太太太太君，我我们能不能走啊？啊，滚！哎哎，快快快快快！哎，走走！走。大家开始行动。柳如烟，你去通知吴老板，让他找人来偷用黄金。其他人跟我走。
，你跟藤田大佐继续在这等运输车，我去地下金库看一下。嗯里面该装了多少黄金啊？全是从中国搜刮来的不义之财。冷月，我们一起把门打开。记住，当我数到三的时候，我们同时把钥匙向右转。明白。好。一、二。黄金，玲玲，你下我一把。我。电梯怎么会突然停了别磨叽了，赶赶紧装装黄金。十分钟，车就要到了。
加把劲儿！啊，黄金已经全部搬完了，是吗？把洞口堵上。哎，好嘞！哎哎哎、先别急着堵啊，里边还有几个女人，还在地道里没出来呢。这，你就不明白了，就是因为他们没没出来，才要堵。这是燕老大。提提醒说的哦，明白了，明白了，好嘞，好嘞上面有东西给堵住了，混蛋！叶老大这个卑鄙小人！哎，走，走，快，快，快，快，快，快，快点！准备，准备啊！快，快，走，快点！准备好，准备好！哎，刚，刚，刚才怎么，怎么装？现，现，现在就，怎，怎，怎么装啊？啊？不要脸的臭流氓，独吞了黄金不算，还想要我们的命！行了行了，别喊了。冷月，你到后面去阻击日本鬼子。明白。王永兰，你身上还有多少炸药？一个都没有了，今天带的刚好全都用完了。把门锁，
你们两个先过去。嗨嗨。只能和日本鬼子拼了！妈的，姑奶奶跟那条野狗拼了！哎，先别急，我有办法了。我要来，你要干嘛？哎，坐下我才想起来呢，有一次我闲着无聊，在柳如烟的鞋跟里放了一个高密度的天居炸药。你，我想这包炸药应该能帮我们逃出去。太好了，我能来。你在这儿安装炸药，我去帮冷月。没问题。欧阳兰，你想炸死老娘是不是？我说你这人有点常识好不好？这炸药没安雷管不会爆炸。瞎紧张什么呀？发生什么事了？笨蛋，还愣着干什么？还不赶快去搜？搜，搜什么？运钞车马上就到了。笨蛋，黄金都被那些女人偷走了。运钞车来了有什么用？